Este es el resultado de la fiesta pagana, la adoración al niño Jesús que sedujo a estos infantes imitar lo que tradicionalmente hacen los adultos. Deplorables escenas de niños tomando cervezas ante la absoluta y cómplice indiferencia de quienes en nombre de la religión promueven estas festividades. Sucedió en la fiesta de los residentes de Guayaguara, Huancabelica. Niños y adultos bebieron hasta perder el conocimiento el último sábado en su local institucional ubicado en el distrito del Tambo. Pero, ¿cuál es la explicación psicológica respecto a estos malos hábitos que se vienen haciendo más comunes? El psicólogo Iván Terbullino parte de la premisa que los principales culpables son los padres de familia. Un buen punto para ver cuánto el tema de la religión está ayudando al desarrollo. Algunos dicen que la religión ayuda al desarrollo moral, a veces no tanto, porque como estamos viendo con estos casos concretos, son más bien justificaciones que no solamente por supuesto son por cuestiones religiosas, sino por cualquier, por cumpleaños, por cualquier excusa finalmente. Muchos adultos que tienen este problema de la adicción, por supuesto van a, van a buscar estas excusas simplemente para entrar en problemas de adicción al alcohol. Exhortó a tener cierta personalidad ante estas eventualidades pero también fustigó la absoluta inacción de las autoridades de turno, quienes en sus planes de gobierno, el problema del alcoholismo está completamente relegado. La clave es que nuestras autoridades no son conscientes y piensan que esto es una cuestión de celebraciones y punto, pero no están viendo las estadísticas y con, si comparamos dos variables, en el caso de, de nuestra región eh, y en Huancayo en concreto, eh, por un lado tenemos el segundo lugar en índice de violencia familiar y por otro lado segundo lugar en índice de consumo de alcohol. En ese orden de ideas dejó la siguiente exhortación. Es, que es importante saber escoger no solamente autoridades que sepan hablar muy bien, que sepan este, expresarse en términos de compromiso, sino que vean este aspecto del desarrollo como algo fundamental. Por más que tengamos buenas, pues, buenos puentes, buenas carreteras o buenos aeropuertos, si no tenemos una población nutrida, formada, no vamos a hablar de desarrollo, eh, me, me parece, en el sentido estricto de la palabra. Como se aprecian en las escenas, ningún adulto tuvo a bien actuar frente al reprochable acto. Todos centraron más sus preocupaciones en sus placeres y la diversión. Mientras estos pequeños, por curiosidad o quizá por hábitos, bebían esa sustancia prohibida a sus cortas edades.